Legal. E aí, Marcelo? Bacana. É, questão de equipe, mesma coisa. Mas eu peguei moleques novos pra poder ensinar. Eu prefiro também. Porque eu tive problema com pessoas que tinham mais tempo na área e vinha muito com vícios. A gente pode falar aqui, né? Pode, pode, Não pode. é pra ofender. Não. Então, eu ia ensinar os processos da oficina e a pessoa não aceitava. Era um pouco difícil. Mas já... quem paga a conta no final do mês sou eu, cara. Eu já então... tive cara que... Deixar você me perguntar as coisas, senão não para de falar, né? É. é. Eu já tive cara que não aguentou trabalhar com a gente porque falou... Eu... Olha, as coisas que a gente escuta. Porque a gente é muito chato que a gente quer as coisas limpas demais. Oxi. Cara. Abre fala... a sua oficina. Infelizmente. Abre a sua oficina. Foi, foi, pra mim foi difícil no, no começo, né? Pegar na mão e ensinar. Os meninos vieram com, apenas com curso. Então eu me vi neles. Também comecei com curso. É, estagiei numa oficina um ano e dois meses, né? Trabalhava meio período. Das seis da manhã às duas metalúrgicas. E à tarde eu ia, eu ia pra uma oficina. Só que eu com quatro meses, eu falo, tem que fazer, tem que fazer a diferença. Eu, com quatro meses, nessa pegada, eu já tava começando a montar cabeçote aqui na garagem. Foi quando o olho brilhou e eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Aí eu tive certeza. Eu falei, então vocês têm que ir pra cima. Falo isso muito, né? Então fui ensinando. E aí veio, veio, veio o resultado, né? Hoje tem dois meninos lá no pátio. O Henrique cuida da parte de atendimento, ele é o Boa Praça. Eu ajudo também. Mas dependendo de mim, eu só ficava lá no, lá no pátio, né? Ó, e ela é doida que eu saia do pátio. Ela cê, quer que eu Você vou... vai sair. Pra frente. O pátio vai te mandar embora, Aí, de lá, você vai... vai te demitir. Vai, tá demitido? É. Bom, o Daniel agradeceu. Ele falou assim, é. muitíssimo obrigado pela resposta. Sou professor de história. Olha só, que cara. Que top, hein? Bacana. Sou professor de história e quero abrir um... Quero abrir pequeno, só com um elevador. Caramba. Apaga não, Daniel. Pô, meu, tava lendo aqui o seu negócio, pô. Daniel, aqui, ó. Não, eu acho que não é o Daniel que tá apagando, não, é? É. Ou é sou... Ele apagou, mas é porque caiu o chat. Então. Caiu o chat? Não, beleza, então. Daniel, coloca aí a sua pergunta de novo aí que eu vou ler. A... É a... O seu comentário. A tréplica. Tá? Nós vamos ler de novo. E em cima daquilo que a gente estava falando, é, sobre continuando a, a respeito de gestão, porque tem uma pergunta que me coça. Desde quando é, eu te convidei, mas antes de você de eu fazer essa outra pergunta, o sucesso, a gente vê que o sucesso de uma boa oficina, ela está relacionada com um casamento bom e uma convivência boa dentro da, dentro da oficina. É, existe relação nisso, cara? Porque, por exemplo, eu vejo o Marcelo com a esposa. Deu certinho, porque os dois, os dois caminham junto, cada um divide a sua parte. Você agora falando de você e sua esposa, que a coisa, né, que a ficha caiu justamente dentro desse período. Será que está relacionado nisso, em dividir o, o fardo... E cada um pegar uma parte pra poder seguir, seguir junto aí. Aqueles que são solteiros vão começar a casar agora, hein? Vai, vai, a gente já... Tá vendo? Já dá pra entrar na área do matrimônio aí como empresário também. Não é não? Já compra um Chrysler e começa a alugar pra noiva. Aí sim, hein? Eu acho que sim. Eu acho que... Que a gente falou... Foi antes de começar, né? Sobre comparação. É, foi nos bastidores aqui a gente tava. Eu acho que... Vem de dentro mesmo, cara. Primeira coisa para as coisas começar a andar, o cara tem que estar tá resolvido com ele mesmo. Em todos os aspectos da vida dele. Tipo, é aquilo que os caras falam assim, ah, o cara tá feliz? Eu sou feliz. Eu sou feliz. Com tudo que eu tenho, com tudo que eu já tive, com tudo que eu já vivi. Eu me considero um cara feliz pra caramba. Ah, você não tem sonho, você não tem plano? Vixe Maria, se não for falar aqui. Mas... Eu sou feliz, eu sou bem resolvido. Então eu acho que as pessoas hoje têm muita frustração assim dela, coisa que ela precisa resolver dentro dela mesmo. É até um... Eu tô lendo um livro agora, fala bastante sobre isso daí. É... Tudo que a gente vê é, refle... é resultado de alguma coisa que não se vê. Hum, certo? Sim. Uma árvore você vê... O fruto dela, as folhas dela, o tronco. Nossa, que árvore bonita. 
Só que ela é o resultado de algo que não se vê, que são as raízes que estão debaixo da terra. Então, tudo que a gente vê na pessoa, também, é resultado de alguma coisa que você não tá vendo. Aí isso serve para algumas pessoas entender, amigos meus que já me viram trabalhando, a minha equipe. Às vezes os caras veem eu passar por situações no dia a dia, que a gente tava falando agora, que quando passa a situação, os caras olham pra minha cara e falam, mano, como que você aguenta? Olha então, eu consigo ver o lado do cara. Eu sei que ele é um baita do ignorante, mas você não sabe o que aconteceu com o cara hoje, mano. Como é que tá a vida dele, se ele tá devendo, se ele não tá, se o filho dele tá doente, se não tá. Então a gente tem que conseguir ver isso. Então eu acho que o sucesso tá relacionado sim, direto. Sim. Sim. <risos> sim. É, né? Sim, e a gente quando entende esse lado de... de de lidar com pessoas, que a mecânica chucro que eu era, hoje eu não sou mais não, tô, tô mais <risos> Mandou o Thais embora? Mandei. Né? E realmente, realmente muda. Muda. Muda muito. Muda e evita muitos problemas, transtorno, estresse. Eu até falo para minha esposa, eu falo para ela, é, eu não, não posso colecionar problema, eu tenho que resolver. Isso. Independente. Chegou na porta, ou em casa, enfim, tem que resolver tocar pra frente, porque vai vir outro. E aí, se você juntar, aí te engole. Ficar absorvendo, né? Esse tipo de energia não pode. Exatamente. Ó, o Daniel voltou aqui, deixou, deixou a continuação. Daniel, né? Professor de História. Aí ele, ele corrigiu uma... Corrigiu não, ele só acrescentou uma, uma questão na pergunta dele. O, o chat tá caindo demais, né? Tá caindo demais. Nossa, difícil, hein? Eu vou tirar um print aqui para poder ler. Ele diz assim. Muitíssimo obrigado. Sou funcionário público. Estou estagnado financeiramente e quero abrir, é, e quero abrir especializado em francês com um elevador e um mecânico aqui em Fortaleza. Tem demanda. Então, Demais. É, o francês é o, é o Peugeot, não é? Conheço Peugeot. uma galera lá no Ceará, Fortaleza. Conheço vários caras lá. É... Mano, se trabalhar certinho, agarrar mesmo, dá certo. Dá certo. Dá certo. Tem demanda mesmo. É... Eu já falei né, da, da pergunta dele antes, mas... E o que ele tá querendo fazer é melhor ainda. Hoje a gente é multimarca, né? Mas se você puder hoje começar, ainda mais o cara que vai começar especializado, eu acho a melhor opção, tá? Amigos meus que são especializados me falam, né? Por que que você não especializa? Porque eu escolhi me especializar em carro premium. E aí a gente ainda não é 100% premium, mas já é um nível bom. Já tem uma demanda já. <risos> mas é muito caro, é muito difícil. Questão técnica conhecimento, equipamento, é muito mesmo. Só que eu não me vejo hoje largando tudo isso para trás, eu já investi demais, não posso parar agora. Agora já era, eu vou para cima. Mas se eu, sinceramente, se fosse hoje, eu falar assim, ó. Você vai começar do zero, você perdeu tudo. Perdeu, já era. Quando você vai revirar a volta, você vai começar do zero. Eu começaria especializado. É muito mais barato, tecnicamente é muito mais fácil treinar uma equipe, montar é. equipe, ter ferramenta. Ferramental específico. Né? Hoje né? tem o Denis, que é amigo meu, Denis da oficina francesa, tem o EAD. Hoje ele pode comprar o EAD do Denis. Se ele comprar o EAD, a imersão IPC, né? O, IP, o curso do Denis, o IPC, do David, o Denis, ó. David da oficina francesa. É amigo meu, tal. Hoje se ele comprar a imersão do David, o IPC, e mastigar ela todinha Eu vou falar pra você que ele vai saber Mais de Peugeot Stroen Do que mais a metade dos mecânicos Porque a gente que é Multimarca A gente conhece bastante Mas não, conhece. Mas não é um especializado, é, não é especializado entendeu? Fala pessoal Que bom que você assistiu esse corte Mas não esqueça Aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!